നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ടു നമ്മളിത് നോക്കുന്ന ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ അല്ല മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ബൈക്കാണ് നമുക്ക് ടൂറിംഗ് പോകുമ്പോൾ ബെറ്റർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് സോ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാം സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ബെല്ലേക്ക് എല്ലാം കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം എയർ കൂളഡ് ഓയിൽ കൂളഡ് ലിക്വിഡ് കൂളഡ് ഇവ ഏതാണ് ടൂറിംഗ് പോകുന്ന ബൈക്കിന് ബെറ്റർ എന്നാണ് നമ്മളെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ സോ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എയർ കൂളഡ് എന്താണ് ലിക്വിഡ് കൂളഡ് എന്താണ് ദെൻ ഓയിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ എയർ കൂളഡ് സിസ്റ്റം ആണ് നോക്കുന്നത് എയർ കൂളഡ് എൻജിൽ വന്നിട്ട് നിറയെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ നെയ്മാണ് ഫിൻസ് എന്ന് പറയും ഈ ഫിൻസ് മൂലമാണ് എൻജിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹീറ്റ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എൻജിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ഫിൻസിലോട്ട് അയക്കുകയും ഫിൻസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എൻജിലിലെ ഹീറ്റ് വന്നിട്ട് ഫിൻസിലോട്ട് വരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എയറിൽ തട്ടി എൻജിൻ കൂളാവുകയും ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂളിങ് സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ തൻ ഒരു നൂറ് സി സി തൊട്ട് നൂറ്റമ്പത് സി സിക്ക് വരെയുള്ള ബൈക്കുകൾക്ക് മാത്രമാണ് എയർ കൂളഡ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു നൂറ്റമ്പത് സി സിക്ക് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കൂളഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിന് പറ്റുന്നതല്ല കൂളിങ് അതിൽ പോറായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ഓയിൽ കൂളഡ് സിസ്റ്റം ആണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നൽകുന്നുണ്ട് എയർ കൂളഡ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫിൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഫിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻജിനെ കൂളാക്കുകയും കൂടെ ഓയിൽ കൂളിംഗ് ആഡഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്നാൽ എൻജിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു പമ്പ് ഉണ്ടാവും ആ പമ്പ് എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ പമ്പ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ആ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ പമ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ആകും ഈ ടൈമിലായിരിക്കും എൻജിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓയിൽ വന്നിട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് റേഡിയേറ്റേക്ക് അയക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഉണ്ടാകും മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എൻജിൻ എൻജിനിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻജിൻ ഹീറ്റാവും ആ എൻജിൻ ഹീറ്റായാൽ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓയിൽ ഹീറ്റാവും ആ ഹീറ്റായിട്ടുള്ള ഓയിൽ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് റേഡിയേറ്റേക്ക് അയക്കുന്നു റേഡിയേറ്റർ മുകളിൽ താഴേക്കായിട്ട് സിക്സ് ആയിക്ക് ആയിട്ട് പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും സോ അതായത് ഓയിൽ പാമ്പ് പോലെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞിട്ടാണ് താഴേക്ക് പോവുക സോ ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയേറ്ററിൽ മുകളിലേക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് എയർ തട്ടി ഹീറ്റായിട്ടുള്ള ഓയിൽ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂളാവുന്നു കൂളിംഗ് ആയ ഓയിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് എൻജിലിലേക്ക് തന്നെ അയക്കുന്നു ആ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ എൻജിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് മൂവിംഗ് പാർട്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കുന്നു അതേസമയം എൻജിനുള്ള ഹീറ്റിനെ ആ ഓയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ആ ഹീറ്റായ ഓയിൽ വന്നിട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് റേഡിയേറ്റേക്ക് അയക്കും ആ ഓയിൽ കൂളായി തിരിച്ച് വന്ന് എൻജിനിലോട്ട് അയക്കും ഇതിൽ വന്നിട്ട് എയർ കൂളഡ് പ്ലസ് ഓയിൽ കൂളഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലൈഫ് വന്നിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി നന്നായിരിക്കും എയർ കൂളഡിനെ കാട്ടിലും ഓയിൽ കൂളഡ് സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് കൂളിംഗ് നന്നായിരിക്കും എയർ കൂളിനെ കാട്ടിലും ഓയിൽ കൂളിംഗ് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂളിംഗ് ആവും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കേജ് പ്രോബ്ലം പ്ലസ് റേഡിയേറ്റർ ഓർ റേഡിയേറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈപ്പിൽ ലീക്കേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഓയിൽ കൂളിംഗ് ഉള്ള ബൈക്ക് വന്നിട്ട് ഏത് സി സി വരെയുള്ള ബൈക്കുകൾക്കാണ് ബെറ്റർ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
സർവൈവലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എഞ്ചിനിലോട്ട് തന്നെ പോകും ഈ ഇത് ഹോട്ടാവും അപ്പോൾ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റേഡിയേറ്ററിക്ക് അയക്കും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് കൂളിയുടെ സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് വർക്കാവുന്നത് കൂളിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂളിങ് നല്ലവണ്ണം ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റ് കൂളിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ഉള്ള ബൈക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററിൽ ആരെയും വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ട് ലീക്കേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ഏതു തരം ബൈക്കിനാണ് ഗുഡ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് സി തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സി സി കൂടിയ ബൈക്കുകൾക്കെല്ലാം ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് മൂന്ന് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കൂളേഡ് സിസ്റ്റത്തിനെക്കാട്ടിലും ഓയിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ബെറ്ററാണ് ഓയിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെക്കാട്ടിലും ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ബെറ്ററാണ് എല്ലാം ഒന്നും ഒന്നിന് ബെറ്ററാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ഈ ടൂറിംഗ് ഒക്കെ പോകുന്ന ബൈക്കിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ ടൂറിംഗ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ അതിൽ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ദെൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇവൻ അവരുടെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഡിസൈൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓയിൽ കൂളിംഗ് ഓർ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും നിറയെ സ്പേസ് വേണ്ടി വരും റേഡിയേറ്റർ വായിക്കാനും പിന്നെ റിസർവയർ വായിക്കാനൊക്കെ എൻജിൻ്റെ സൈഡ് സ്പേസ് വേണ്ടി വരും ഡിസൈൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പാരമ്പര്യം മിസ്സാവും എന്നത് കൊണ്ടാവാം ഇവർ ഈ ഒരു എയർ കൂളിയുടെ എൻജിൻ തന്നെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ എൻഫീൽഡിൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ് ബോറിൻ്റെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവിങ് ലോങ് ട്രാവലായിരിക്കും കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സിന് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഓരോ സ്ട്രോക്കിനും കുറച്ച് ലോങ് ട്രാവലായിരിക്കും കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സിനും കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിനും ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പറയാനുള്ളത് വന്നിട്ട് മറ്റു ബൈക്കിനെക്കാട്ടിലും റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഈ ബൈക്കിൽ നിന്നുള്ള ഫിൻസിൻ്റെ സൈസ് വലുതായിരിക്കും മറ്റു ബൈക്കിന് ചെറുതായിരിക്കും കൂടുതൽ വലിയ ഫിൻസ് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് കൂളിങ്ങിന് ഇത് തന്നെ മതി എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം റോയൽ എൻഫീൽഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഓരോ മോഡലിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ബൈക്കിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് സോ എൻ്റെ താല്പര്യത്തിൽ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ടൂറിംഗ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ വേണം എൻജിന് ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂളും ആവണം സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ഉള്ള ബൈക്കാണ് ഞാനും മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏതാ ഏത് ബൈക്ക് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ബൈക്കിൽ ടൂറിംഗ് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ വന്നിട്ട് കൂളൻ്റെ ലെവൽ നോക്കണം ദെൻ എൻജിൻ ഓയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ദെൻ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് റൺ ആവുന്നുണ്ടോ അത് അത് വന്നിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ ഒന്നും സോ ഇത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ടൂറിംഗ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എൻജിനിലും സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ടൂറിംഗ് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മൂന്നാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോഴാണ് ബൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടേണ്ടതെന്നാണ് ദെൻ അതിൽ വന്നിട്ട് എത്ര മിനിറ്റാണ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്കിതിൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ കൂളിംഗ് ഉള്ള ബൈക്കിലും ദെൻ ഓയിൽ കൂളിംഗ് ഉള്ള ബൈക്കിലും വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സോ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എത്തുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിടുക എൻജിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഉണ്ടാകും സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ ഫ്രിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവും സോ അതുകൊണ്ട് എൻജിൻ നല്ല ഹീറ്റ് ആവും സോ നിങ്ങളെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പീഡിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ദൂരം നല്ല ദൂരം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എൻജിന് ഹീറ്റായി ഹീറ്റായി ഹീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും സോ അത് കൂളിംഗ് ആവാൻ പെട്ടെന്ന്
ലൈസൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൂറിംഗ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഷോറൂമിലേക്ക് ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പ് നടത്താം സോ സോ ചെക്കപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടൂറിംഗ് പോകുമ്പോൾ ബൈക്കിന് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല സോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെക്കപ്പ് നടത്താതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ബൈക്കൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യുക സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് ടൂർ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് അഞ്ചാമത്തെ നിങ്ങൾ ടൂറിംഗ് പോകുമ്പോൾ ബൈക്ക് എങ്ങനെ ഓടിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോഴും ഓവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് എൻഡിൽ എത്താണ്ടും ദൻ ഓവറായിട്ട് ലോ എൻഡിൽ എത്താണ്ടും നോക്കുക നിങ്ങളൊരു മിഡിൽ മീഡിയം ഒരു സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ നോക്കുക ഒരു എഴുപത് എൺപത് ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻജിൻ വന്നിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്പ് വന്നിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റും നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ റഫായിട്ട് ഓടിക്കാണ്ടിരിക്കുക ദൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പ് ചെയ്യുക ദൈൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ഗിയർ അപ്പും ഡൗണൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എൻജിൻ ബൈക്കിൻ്റെ എൻജിൻ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്തി വന്നിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദൻ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് വന്നിട്ട് തേന് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈക്ക് വന്നിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓടിക്കുക ദൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ് വന്നിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിൻ്റെ എൻജിനിൻ്റെ ഹെൽത്ത് വന്നിട്ട് നല്ല ഗുഡായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ്ലസ് റൈറ്റ് സെഫ് ഈറ